en temps de chasse, je n'ai jamais entendu ça. Les corps étaient véritablement lambeaux. Arrachement ligamenteux, viscères dévorés. Si c'était un être humain qui était responsable de tout cela, il devait davantage se rapprocher d'une bête que d'un homme. C'était des grognements énormes. On était face à un monstre. C'est une des affaires les plus terrifiantes que la section 13 ait eu à élucider. C'est la quatrième victime en l'espace de quelques semaines. Un berger félicien belge a été retrouvé le corps sans vie à quelques kilomètres du village de Pontaval, sur les pentes du pic du Creusot. L'affaire était couverte jusqu'en Espagne, parce que ce n'était pas une simple affaire d'un loup qui s'attaquait à des moutons, mais il s'agissait d'agressions mortelles sur des êtres humains. C'est pas une bête qui a fait ça, c'est pas possible. Malheureusement, ils ont voulu régler ça eux-mêmes. Alors là, oui, on a décidé d'organiser la battue. On voulait arrêter le massacre. Et ils l'ont payé cher, très cher. Une, une bête aurait pu faire ça. Il était impossible que de tels morceurs soient humaines. Pourtant, d'après les empreintes de mâchoire... Lorsqu'on nous a chargé de l'affaire, les autorités locales avaient déjà quatre victimes sur les bras, plus ce chasseur Hubert Leroy attaqué pendant la battue. On devait comprendre ce qui s'était passé et on avait très très peu de temps pour le faire. Nous sommes arrivés après le massacre et c'est seulement là qu'on a pu commencer notre enquête. Plus le crime est sauvage, plus il faut rationaliser et garder la tête froide. Il fallait travailler avec méthode, à commencer par le calendrier des événements. Matin, sans raison, la bête est rentrée dans la femme. Elle a tué l'aîné. Ensuite, elle s'est acharnée sur l'autre qui s'enfuyait. Elle l'a poursuivi. Elle l'a blessé. Avec une haine, une férocité, une sauvagerie, vous n'imaginez pas. C'est moi qui ai fait les premières constatations. L'aîné des Tavares était euh, mort, complètement déchiqueté. Et son frère a survécu. On avait un survivant de la première attaque, Jacques Tavard. Il avait survécu alors que son frère avait été tué. Et pour nous, c'était un élément capital. Seul son témoignage pouvait nous aider à avancer et nous donner des réponses claires et précises. Il fallait qu'on l'interroge plus vite. Massif central. On a trouvé une ferme qui était, qui était très bien pour nous. 
Dans cette vallée, on se plaisait bien, on, on connaissait du monde, il y avait, y avait du travail. C'était à l'heure de la traite. Mon frère et moi, on a entendu des grognements. Mon frère a pris son fusil dans la remise et il est rentré à l'intérieur en me disant de ne pas bouger de là. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu des cris horribles qui provenaient de l'intérieur. Je suis parti. J'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis enfui. sauter sur le dos, arracher un bras. Et là, heureusement, je me suis évanoui parce que cette saloperie, elle m'a... La chose qui l'a attaqué l'a émasculé, en fait. Et il l'a laissé pour mort, baignant dans son sang. à la rencontre des habitants pour en savoir davantage sur les victimes et aussi pour savoir ce qui leur était arrivé. Le frère rescapé n'a même pas eu le temps de sortir du coma qu'une autre attaque survient. Et cette fois, c'est une vieille femme dans son jardin. La seconde attaque était tout aussi bestiale. La bête lui a enfoncé le crâne, on ne sait pas comment. Autre découverte capitale cette fois, Madame Camus n'avait aucune morsure, juste des coups sur le crâne avec un outil. C'est vrai que c'est horrible à dire, mais l'homicide de Madame Camus était presque propre comparé aux autres. C'est un groupe de randonneurs qui a prévenu les services de la gendarmerie. Ils ont découvert le corps sans vie d'un berger de la région. Selon nos premières informations recueillies auprès des enquêteurs, l'homme se serait fait violemment agresser par une bête sauvage. On le retourne et puis on se rend compte qu'il est masculé. On se rend compte... À... Mais qu'il manque un bras. Ça devenait presque une routine. Visage dévoré, éviscération, émasculation. C'est beaucoup de loups, d'ours, de chiens sauvages ou de chats arrêts qui s'attaquent à l'homme alors qu'il y a des moutons et des lapins juste à côté. Et qui surtout leur coupent les parties génitales.
ça nous a foutu la langue. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent les gendarmes Qu'est-ce qu'ils foutent Il faut arrêter ce massacre. Les chasseurs s'étaient rassemblés sur la place du village et ils parlaient d'organiser une battue. On a essayé de les raisonner. On voulait arrêter le massacre. On voulait venger tous ces gens. Ils se sont dispersés. Puis après, on a appris qu'elles sont parties dans la montagne pour faire cette fameuse battue. On a pris les Takivalki, les meilleurs chasseurs du village. Hubert, par exemple. 15 ans de chasse, un coup d'œil sûr. Hein. Un sage, pas un excité. J'y pense. On était quatre, quatre équipes de télévision à couvrir l'événement. Et inutile de vous dire qu'on était tous à l'affût du moindre scoop. Ces hommes ne savaient absolument pas ce à quoi ils allaient se confronter. Cette battue d'ailleurs avait été formellement interdite par le préfet. Ils avaient décidé de s'aventurer dans une chasse dont le but était de traquer la bête. Mais en réalité, c'est eux qui se retrouvaient traqués. chasse le gros gibier, les collègues ils se, ils se mettent en amont et ils avancent et ils poussent le gibier vers nous. Sauf que là, c'était pas le gibier qui nous attendait dans les foulées. Ce qui est malheureux dans cette battue, c'est que vous avez 25 chasseurs lourdement armés, prêts à tirer au moindre mouvement et seulement 3 rabatteurs isolés. En fait, s'ils avaient eu connaissance du mode opératoire par lequel les victimes avaient été sauvagement agressées, ils n'auraient jamais laissé ces trois rabatteurs seuls à deux kilomètres de leur colère. C'est vrai qu'avec le recul, on n'avait pas conscience du danger. On était en permanence en communication avec eux. On avait les Takivalki. On pouvait nous appeler à tout moment. Ça ne s'est pas fait.
Très rapidement, les villageois ont parlé à mes enquêteurs de cette légende, l'histoire de la bête. J'y croyais pas, moi, avant cette histoire de bête. Je pensais que c'était une rumeur pour, pour effrayer les gosses. Mais là, on était bien obligé de se rendre à l'évidence. Ce n'est pas un loup qui fait ça. En recoupant divers témoignages et en étudiant les archives de la brigade locale, on a trouvé beaucoup d'éléments relatifs à cette histoire étrange. Il y a 20 ans qu'on en parle de cette bête. J'ai effectué les recherches dans les archives de la presse locale. J'ai retrouvé une dizaine d'articles consacrés à ce sujet. Tous étaient liés à des attaques sauvages ou à des disparitions étranges. Les gens étaient terrifiés. On avait des centaines de versions de témoignages, c'était impossible d'y voir clair. Ce qui était certain, c'est que l'on avait cinq victimes atrocement mutilées et que l'on comptait bien trouver qui leur avait fait ça et pourquoi. J'avais besoin d'un topo sur tous les animaux sauvages qui pouvaient réapparaître dans ces zones habitées. Pour moi, ce genre d'enquête, c'était vraiment une première. Parfois, des animaux sauvages, poussés par la faim, empiètent sur les territoires humains. Mais statistiquement, ils s'attaquent très peu à l'homme. En 1991, à Norfolk, en Angleterre, on a retrouvé le cadavre d'un lynx. Et non loin de là, euh, des fermiers ont signalé la présence de Big Cat aux allures de panthère. On a même créé le terme de cryptozoologie pour étudier ces bêtes sauvages cachées parmi nous. On avait peu d'éléments, on était en attente des conclusions du médecin légiste, mais on avait cette vidéo, la vidéo du corps d'Hubert déchiqueté. Donc on se l'est repassé des, des centaines de fois à la recherche d'un indice, mais on n'arrivait pas à déterminer quel animal avait pu faire ça. C'est décevant. Impossible de savoir quel animal le chassait. Je comptais sur la médecine légale pour nous faire avancer parce que c'est la seule discipline capable d'analyser une morsure. Si par exemple un requin laisse une morsure de 50 cm, on sait que sa taille va être de 6 mètres. C'est très précis. ses résultats, je lui ai fait répéter pour être sûr d'avoir bien compris. Selon lui, la bête qui avait attaqué cinq villageois était un être humain. Sincèrement, sur le coup, c'était impensable. Mais les résultats d'analyse étaient formels. J'ai spécifié que les traces de morsure relevées sur la victime provenaient d'une denture humaine, mais que la salive et autres traces d'ADN relevées sur les corps ne correspondaient pas à un génotype humain. Très 
franchement, j'avais du mal à y croire. Je m'attendais pas à ça. Comment penser que ce soit quelqu'un qui puisse faire ça À l'époque, on pensait qu'il se plantait, qu'on se foutait de nous. Je savais qu'on aurait du mal à croire à ces résultats. Pourtant, l'ADN humain ressemble à 99,4% à celui du chimpanzé. Sauf que le singe a 24 paires de chromosomes, soit 48 chromosomes. Et l'homme, 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Eh bien, notre bête en avait 47. 47 chromosomes, j'avais jamais vu ça. Selon nos spécialistes, c'était un ADN partiellement humain, une sorte de chaînon manquant. C'est une bête immonde. C'est pas un humain qui peut faire ça. Ce que je retenais surtout, c'est que les empreintes de morsures sur les victimes provenaient d'une même dentition humaine. J'ai été particulièrement impressionné par le déroulement pour le moins inattendu de cette enquête. Et dès le lendemain, je titrais « Drame des Pyrénées, la bête humaine ». Nous savions que le temps était compté et qu'il fallait faire vite avant qu'un nouveau drame n'ait lieu. La forêt pyrénéenne est particulièrement dense, mais au bout d'une demi-heure de vol, on a repéré des sortes de déchets et vu du ciel, ça faisait penser à un campement abandonné. Nous avons été litreillés sur place et il y avait Ejbari, la section locale de la gendarmerie qui nous avait accompagnés au sol. On a tout de suite compris qu'on était au bon endroit parce que les traces retrouvées au sol montraient clairement qu'il s'agissait d'un campement abandonné depuis quelques jours seulement. Le bois carbonisé avait été éparpillé un peu partout comme pour effacer tout indice d'une présence humaine. Le maître chien qui nous accompagnait nous a signalé qu'il y avait une piste et tout de suite on l'a suivi. Le chien a littéralement filé à travers la forêt. On a marché environ 2 km à travers une végétation très dense avec des petites parties rocheuses à escalader. La zone était particulièrement sauvage. Le chien s'est subitement arrêté et il est revenu dans les pieds de son maître comme si quelque chose l'effrayait. Ce chien avait littéralement la trouille. Je me souviens l'avoir caressé pour l'apaiser, mais il tremblait. C'est sûr que quand un berger allemand, une force de la nature est terrorisée, vous vous dites que ce qu'il a flairé, c'est pas bon du tout. Et on avait tous en tête les corps des victimes. On savait très bien que ce que l'on était en train de traquer était d'une force et d'une violence inouïe. Je suivais toute l'opération par radio. Et Jbari m'a indiqué que le chien refusait de continuer. Et à ce moment-là, dans le Toki Walkie, j'ai entendu un hurlement bestial indescriptible. J'avais jamais entendu des grognements pareils. Mi-animal, mi-humain, franchement, ça glace le sang. On est resté le plus calme possible. Le moindre mouvement de panique aurait pu nous faire repérer immédiatement. En plus, on était une dizaine d'hommes au sol et on avait un chien qui, qui refusait d'évoluer. que si l'on montait jusqu'à l'habitation, il y avait de fortes chances pour que la bête ne revienne jamais. On a été repéré. 
Il était évident qu'à notre arrivée, la bête aurait décampé. Il avait dû analyser que la situation était trop dangereuse pour lui. Et puis j'étais quasiment sûr qu'il ne nous attendrait pas bien sagement dans son habitation. Nous étions environ à 400 mètres de cette habitation, mais nous n'avions aucun visuel, parce qu'à cet endroit, la végétation est très dense. S'il s'agissait d'un être sauvage, il y avait fort à parier qu'il ne remette jamais les pieds dans ces lieux. On aurait en quelque sorte souillé son espace de vie, on y aurait déposé nos odeurs. Et j'imaginais assez bien cet être décider de partir s'installer plus loin dans la montagne. Et là, autant dire qu'on serait reparti à zéro. d'installer une caméra sur un mât télescopique, juste à l'endroit où nous nous trouvions. C'est une caméra à chef qui permet d'envoyer les images qu'elle capte sur un récepteur vidéo. Une sorte de caméra de surveillance dotée d'un système d'analyse thermique. Aucun être vivant ne peut échapper à ce genre de technologie. L'idée était simple, on avait logé le responsable de ces meurtres et dans la mesure où j'étais certain qu'il ne savait pas qu'on avait repéré son habitat, il allait revenir et on allait pouvoir intervenir. Le terrain étant escarpé et difficile d'accès, il fallait pour que le piège fonctionne intervenir rapidement et discrètement. Il fallait intervenir par les airs et la solution la plus efficace, c'était le drone. Un engin sans pilote, extrêmement discret et particulièrement rapide. Le drone a été équipé pour l'occasion de grenades à gaz paralysantes. Ce type de gaz se répand très rapidement sur une zone très large. Il n'est pas particulièrement dangereux pour l'organisme, mais il a l'avantage d'immobiliser et d'affaiblir considérablement tout individu qu'il inhale pendant plusieurs heures. Une fois le drone passé sur zone et la cible gazée, on avait cette fois le temps d'intervenir par l'hélicoptère et surtout d'interpeller ce monstre. Sauf que rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. La première mauvaise surprise a été le temps d'attente. J'étais tellement certain que la bête allait revenir sur place que pendant les longues heures d'attente à la caserne, je me suis conforté dans cette idée. J'ai donc analysé les relevés topologiques de l'endroit et j'ai découvert que l'habitat de ce monstre surplombait littéralement la vallée. C'était presque une cabane de chasseurs en soi. À 
l'évidence, l'endroit était propice pour surveiller la vallée et épier le moindre mouvement. Une attente interminable. 37 heures, je peux vous dire que ça fait long. Pour moi, c'est un vrai cauchemar. Comment dire On a beau être entraîné, c'est quand même c'est quelque chose d'inimaginable. J'étais avec eux dans une grande salle de la caserne, on avait tous les yeux rivés sur l'écran. On a eu le droit à tout. Des bouquetins, un renard, rien n'échappait au détecteur de mouvement. Et puis à un moment donné, l'alarme de l'ordinateur qui réceptionne les images de la caméra thermique se met à sonner et là, on a un signal intéressant. clairement distinguer deux silhouettes humaines. Elles s'approchaient discrètement de l'habitat. C'était un moment très fort. Le dispositif fonctionnait, on avait un visuel sur deux individus. Et je me souviens très clairement du, de ce silence qui régnait à ce moment précis dans la salle des opérations de la caserne de Pontaval. Au bout de cinq longues minutes, les deux suspects ont fini par rentrer dans l'habitat. Et là, j'ai donné l'ordre d'envoyer le drone armé. L'opération s'est déroulée exactement comme prévu. Ils sont partis huit minutes après que le drone a gazé la zone. sur site en pleine nuit, on était mitraillé sur place et euh, on a tout de suite appréhendé les, les deux suspects euh, dans l'habitat. Je leur ai indiqué par radio que les deux individus semblaient totalement immobilisés. Le gaz paralysant que l'on avait largué sur zone semblait avoir fonctionné. Et j'ai donc donné le feu vert pour l'interpellation. On a jeté tout de suite une grenade éclairante et là on a vu euh, la silhouette de cette femme, elle était euh, au sol et juste à côté il y avait cet homme à moitié euh, préhistorique, une sorte de... Euh, ouais, une... Une bête, c'était une bête. Un des membres du GIGN s'est alors approché de l'homme qui ne bougeait absolument pas. Et en l'espace d'une fraction de seconde, il lui a littéralement sauté à la gorge. C'était impossible qu'il parvienne même à, à se retourner. Pourtant, on sentait bien qu'il peinait à faire le moindre mouvement, mais il y arrivait. Il s'est redressé, il s'est agrippé euh, une sorte de barre dans, 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 le, dans la baraque. Et là, il a littéralement sauté à la gorge de, de mon collègue et il lui a arraché le masque à gaz. Et là, moi, tout de suite, j'ai tiré. À ce moment-là, ça dure une fraction de seconde à peine. On est devant l'écran de surveillance, impuissant. Et puis, il y a ce second coup de feu. Et là, on entend le troisième coup de feu. La bête humaine est morte sur le coup. J'ai tiré trois fois. Euh, il il s'est écroulé. Il était mort. Hein. C'était un échec personnel de mon point de vue. Un échec personnel d'abord parce que je n'avais pas compris comment cet être, sous l'effet du gaz paralysant, a pu tenter d'agresser un des membres du GIGN. Et puis bien évidemment parce que le principal intéressé de cette affaire, la bête humaine, était décédé. Et pour nous, c'était très embarrassant et très frustrant aussi. La femme et la dépouille de, de ce dangereux individu ont été euh, évacuées sur Civière. Bon, sur le coup, on, on savait bien que l'intervention était, était un échec, puisque le principal intéressé était décédé lors de l'opération. On n'a pas réussi entièrement notre mission. Notre mission, nous, gendarmes, 
c'est de déférer un individu qui a commis des crimes. Si l'individu euh, meurt dans une intervention, c'est un échec. Il a été emmené à l'Institut médico-légal de Montpellier. Quant à la suspecte, une femme de 30 ans, elle a été immédiatement transférée dans une unité de soins psychiatriques. des analyses et des examens médicaux et c'est là qu'on a vraiment réalisé. D'après la structure et la position de la langue, on comprend très vite que cet être n'est doué d'aucune faculté langagière. Il ne savait pas positionner sa langue, tenant sa gorge repliée, sa tête enfoncée dans les épaules. On est face à la dépouille d'un être primitif. Ce corps, on a vraiment l'impression d'être confronté à un homme, un homme des bois, un homme qui n'en est pas un. De par ne serait-ce que ses traits simiesques, je ne vous cache pas que l'individu est extrêmement impressionnant. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie, jamais. On était face à un monstre. Cet homme que nous avons vu, qui était capable d'arracher un dos, un bras, une jambe, il fallait avoir une force incroyable. Il se servait même de ses dents pour y basculer. Vous vous, vous vous rendez compte de pouvoir faire ça Un jour, nous les humains, on a tous parlé la même langue. On appelle ça une protolangue, faite de sons plus ou moins ordonnés. Et dans le cas de notre spécimen, sa morphologie ne permettait pas d'imaginer qu'il pouvait s'exprimer. Alors, il était capable très certainement de pousser des cris, des, des grognements semblables à ceux d'un animal sauvage, tout au plus. Nous avons prélevé la matière couvrant son visage. Il y avait euh, du sang des victimes, des excréments. Ses dents étaient pourries, cariées, et il souffrait déjà de terribles rhumatismes au niveau des articulations. Ce qui nous a fait dire que cet être aurait vécu encore deux ans au maximum s'il n'avait pas été tué pendant cette opération. L'ADN correspondait en tout point à celui de la salive relevée dans les morsures des victimes et l'empreinte de sa mâchoire aussi. Sur le coup, nous étions sûrs de tenir notre criminel. Mais maintenant, à savoir qui il était vraiment... Chicago était un peuple étrange des Pyrénées qui vivait ici pendant des siècles en véritable paria. Homme maudit qu'on accusait d'apporter la peste, il vivait à l'écart comme des bêtes. Le cago était assimilé aux lépreux et aux pestiférés.
consanguinité issue de ces mariages a peut-être engendré un monstre comme une bête humaine. effectuées pour savoir si des enfants de sexe féminin ou des jeunes filles ont disparu durant ces 30 dernières années. sanguins sont effectués sur cette femme, recherche d'ADN, et très vite on comprend. Alors Camus, bien sûr, je m'en souviens, à 16 ans, elle fugue de chez sa mère, on l'a cherchée partout, on ne l'a jamais retrouvée. C'était impossible, impensable de faire un rapprochement avec l'histoire de la bête humaine. Au fur et à mesure de mes investigations, j'ai pas tardé à comprendre que Madame Camus avait des mœurs un peu particulières et elle avait eu une fille légitime, Laure Camus. Et cette fille, née de père inconnu, a quitté le village. Cette fois, on commençait vraiment à avancer à grands pas. J'ai eu envie de poursuivre l'enquête un peu plus loin. Et au fil de mes interrogations, je me suis rendu compte que Laure Camus n'avait pas fui son domicile pour rien. En fait, il se trouve que sa mère se servait d'elle pour la prostituer. Je me suis vite rendu compte que tout le monde était au courant. Simplement, on n'en parlait pas. Impossible de recevoir les confidences des hommes, ce sont les femmes qui m'ont parlé. Après tout, et si cette affaire n'était qu'une vengeance À sa sortie de l'hôpital, elle va évidemment être entendue par les enquêteurs de la section 13. Et c'est là qu'elle va apprendre la mort de l'homme sauvage avec lequel elle vivait. Quand elle apprend la mort de la bête, elle est affolée. Sa tête tourne dans tous les sens, sa, sa souffrance est visible. Elle est totalement apeurée, que, comme prise au piège, elle est complètement repliée sur elle-même. Je me souviens bien de l'interrogatoire de Laure Camus parce que ça a été très compliqué, très long et difficile. En fait, j'avais en face de moi une jeune fille, elle était encore jeune, 30 ans. On voyait qu'elle avait été jolie, mais c'était comme un enfant sauvage, en fait. Elle était prostrée, on ne pouvait rien en tirer. Petit à petit, j'arrivais à la faire parler, si je peux dire, mais en fait, ses mots étaient inaudibles. Je voyais qu'elle essayait de me dire quelque chose, mais il n'y avait que des sons qui sortaient. Donc j'ai fait appel à un psychiatre qui est connu de nos services et on a pu peu à peu, ça a pris des jours en fait, cerner sa personnalité. Lors de sa fuite, il y a 15 ans, elle avait été hébergée par un ami, David Morales. Un genre d'ermite, un homme sauvage. Lui et ses parents vivaient isolés du reste de la population, à l'écart de toute habitation. 
il était en quelque sorte le, le dernier descendant des cagots. Et il était parti vivre seul dans la forêt à, à l'âge de 20 ans, à la mort de ses parents. Il a vécu dans la forêt, c'est là qu'il a rencontré cette fille. Et c'est là que tout a commencé. On a compris au fil du temps que la rencontre de l'or avec cet homme, même s'il s'agit de moitié homme, moitié bête, avait été capitale en fait pour elle. Pour la première fois de sa vie, elle arrivait à avoir confiance en quelqu'un. Et même si au départ ses réactions lui faisaient peur, si sa force l'effrayait, des liens de confiance sont établis jusqu'à ce qu'il devienne amant. Et puis ils ont vécu ensemble, elle était réduite un peu à l'état sauvage, mais elle se sentait protégée. Tous les deux, elle et cette bête, si je, peux, si je peux dire ça comme ça, ils chapardaient, ils fouillaient dans les poubelles, ils avaient quand même une vie de sauvage avec une, une condition d'hygiène déplorable. Petit à petit, au fil du temps, par persévérance aussi, elle a réussi à l'utiliser pour accomplir sa vengeance. Ses cauchemars revenaient la hanter sans cesse. Et David la, la protégeait comme une bête protège son bien. Elle voulait se venger des, des viols qu'elle avait subis, de, de ces hommes sans scrupules qui avaient abusé d'elle. Alors elle a expliqué à David qu'il fallait les tuer et les punir par là où il l'avait blessé. Il fallait que ça sorte de sa tête. En fait, elle nous a fait comprendre qu'elle descendait régulièrement au village où elle se cachait. Et en même temps, elle, elle observait sa mère. Sa mère la hantait, mais il fallait qu'elle reste quand même à proximité d'elle pour, pour l'observer. Et c'est là qu'elle a nourri son, son idée de vengeance et, et de haine, jusqu'à vouloir la tuer. Les interrogatoires se poursuivent dans des conditions stressantes. De longs silences répondent à nos questions. Dans ces périodes, elle est assise, très droite, se balançant sur sa chaise, le, le regard lointain. Elle pleure en silence. Et soudain, elle tient des discours incompréhensibles comme si elle s'adressait à quelqu'un qu'elle cherche désespérément autour d'elle. 